আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আমরা সবাই খুব ভালো আছি চলে আসলাম আরেকটা নিয়ে ব্লগ নিয়ে আপনাদের কাছে যাই হোক এখন হলো অনেক বেজে গেছে অনেক তা বিকাল থেকে আমাদের একটা জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান ছিল তো যাইতে পারিনি কারণ হলো মানে শরীর বেশি ভালো না আমার এক পা হলো খুব চাপাইতে ছিল ক্যালসিয়ামের অভাবে না কিসের অভাবে আমি জানি না তারপর এক সাইড ঘাড়ও হলো ব্যথাও করতেছিল মানে যে সেটা পা চাপাইতে ছিল ওই সেটা ঘাড়ও খুব ব্যথা করতেছিল তো তার জন্য বাইরে বের হই নেই কা আর কয়েকদিন ধরে বলতেও আসি যে একটু বাইরে যাব বাইরে যাব বাইরে বলতে মোড়ের মজনে কিছু গেঞ্জি কিনবো ফুল হাতালা কারণ আর অনেক মানে পার্টি ড্রেস আছে যেগুলো শীতের দিনে পরে ফেললে না ঠিক হয়ে দেব আর গরমের দিন তো এগুলো পড়া সম্ভব না তারপর অনেক সময় মেয়ে পড়ে আমার তো তার জন্য হলো বলতেছিলাম দুই তিন দিন ধরে বাইরে যাব তো আজকে ফাইনালি যাব বলছি কিন্তু শরীর অনেক খারাপ ছিল রান্না বাড়াও করতে পারি নাই টাইম মতো বে টাইমে রান্না বাড়া করে খাওয়াইছি ফ্যামিলির মানুষরে কপাল ভালো যে সকালে অনেকগুলো রুটি ছিল ওইগুলো দিয়ে হলো চালাই দিছি তো যাই হোক আমরা আসছি কোথা সেটা দেখলেই বুঝতে পারবেন প্রথমে হলো ঝালমুড়ি খেতে দিছি মেয়ে আসার পর থেকে বলতেছে আমরা ঝালমুড়ি খাবো বললাম কোনো সমস্যা নেই খাও তো মোর মুখে কম ঝাল দিয়ে দিছি আমাকে বলতেছে আপনি খাবেন আমি বললাম না আমি বাইরে কিছু এখন আর খাবো না মেয়ে খাইতেছে খাক তো আমরা আসছি হলো মেলায় মূলত এটা হলো আমাদের ঘরে জানালা দিয়ে তাকাইলে দেখা যায় এটা কোথায় বসছে তো ভাবলাম যে একটু যাই ঘুরে আসি একা একা ফিল করতেছি কেউ নাই বাড়িতে মনে হয় বাবা নাই মনে হয় আমার চাচ্চ নাই কেউ নাই আমরা মা মেয়ে দুজনে মিলে শুধু শুধু বসে রয়েছি আর শীতের দিন তো এখানে আশেপাশে সব জায়গায় হলো মানে মানুষ বের হয়েছে মানে ঘরের মধ্যে মনে হয় না আমরা আমরা মা মেয়েই মনে হয় ছিলাম আসে দেখি সবাই আশেপাশে সব পরিচিত মানুষ সবাই সবার চিন্তাছে সবাই সবার সাথে কথা বলতেছে গল্প করতেছে একটা আলাদা একটা আনন্দ করতেছে তারা এদিকে যদি আমার খুব কম বের হয় মেলা টেলা দিকে তো এবার আর সুযোগ হাত ছাড়া করা যাবে না আর আমি আসছিল মিষ্টি কিছু খাবার কিনতে লিগে কারণ ঘরের মিষ্টি শেষ একটা মিষ্টি আছে ঘরে দেখে আসছে তো মিষ্টি কিছু খাবার কিনতে আসছে তার মাঝে যদি দেওয়া চোখ পড়ছে হলো মেলার সবচেয়ে মেন ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেগুলো সেটা হলো কসমেটিক আর এখানে কসমেটিকের মধ্যে হলো মোড়ে মশা দাঁড়াইছে সে দেখার পর এত খুশি বলার মতো না সে খুশিতে মনে তো আত্মহরা হয়ে গেছে সে কি লিফ কিনবে কাকা কিনবে আরও কি কি তার অনেক বড় লিস্ট কারণ তার বড় বহুল তাকে পাঁচশো টাকা দিছে মানে দুই দিন আগে নানি বাড়ি গেছিলো আমার নানি শ্বশুর বাড়িতে নানা শ্বশুর বাড়ি নানি শ্বশুর বাড়ি কি যাই হোক একটা হলে হয়েছে নানা শ্বশুর বাড়িতে গেছিলো তো তার বড়বু তাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে বলছে হ্যাঁ তোমার যা খাইতে ইচ্ছা করো তুমি তাই খাবা তো মোরম বলতেছিল যে ঠিক আছে যা ইচ্ছা করো তাই খাবো কিন্তু মোরমের হলো সবচেয়ে বেশি পছন্দ হলো হাতের রিং কারণ আংটি হলো খুব বেশি পছন্দ যদি আমি ছোটোবেলাকে স্বর্ণের আংটি বানায় বানায় পড়াইতাম আর হারায়ও যেত অনেক এই জন্য হলো এখন আর পড়ে না হারা যাবো দেখে পড়ে না তখন তো স্বর্ণের দাম একটু কম ছিল আর ওর হাতে কতটুকু আর আংটি লাগতো তো আপ তাবিয়ার জন্য যখন কিনছিলাম আংটি প্রথম ওর মুখ দেখছি যখন তখন একটা আংটি কিনে দিয়েছিলাম আর মোরেমে কিনে দিয়েছিলাম দুই হাতের জন্য দুইটা তো একটা আসছে একটা আড়াই ফেলছে পরে আবার যখন আমাদের বাড়িতে আবার দাদার একটা সিন্নি হয় ওই সিন্নির মধ্যে যখন আমার মেয়ে ঘুমাইছিল সবার মাঝে তো ঘুমাইছিল হাতে রাতে দেখছি আংটি আছে সকাল উঠে দেখে নাই তো মেয়ে আমার খুব কষ্ট পেয়েছে তারপর থেকে হলো মানে স্বর্ণের কিছু চায় না মানে স্বর্ণ তার কাছে স্বর্ণ আর রূপা পিত এগুলো কিছু না হাতের আংটি হলে হয়েছে সুন্দর তো তার মাঝে সে বলতেছে আমি হলো আমরা হলো আচার খাবো মানে সব কিছু একটু একটু করে ঘুরে ঘুরে দেখতেছি কারণ এক জায়গায় দাঁড়ায় থাকলে তারা হইব না তো এখানে হলো আচার পেয়ে সে সবচেয়ে বেশি খুশি কারণ তার লোক কি কি ইচ্ছা থাকে আল্লাহই জানে মানে তার বাইরে বের হলে তার খুব ভালো লাগে তার ভিতরে অনেক খুশি খুশি থাকে যে সে বাইরে যেতেছে আর এটা হলো আরেকটা আচার যে আচারটা আমি কখনই ট্রাই করি নাই তো এটা একসাথে নিয়ে আসা হইতেছে বললাম যে ঠিক আছে চলো তো এমনি সময় কাটতেছে ভালোই লাগতেছে সন্ধ্যার পর তিন সন্ধ্যার পর বের হয়েছি ফার্স্ট টাইম আমি মেলায় একা বের হয়েছি কারণ সবসময় মনে বাবাই থাকে কম বেশি যদিও কোনো দিন বলছি যে চলো একটু ঘুরে আসি গা তার অনেক বাহানা থাকে মানে সে আমা আমাকে নিয়ে বাইরে খুব কম বের হতে চায় এখন বর্তমানে কারণ হলো বলে যে না তুমি ব্যথা পাবো বেশি কোন হাঁটলে তোমার কষ্ট লাগবে দুর্বল হয়ে যায় বা এসেই তো তার অনেক ধরনের বাহানা থাকে যদিও কারণ আমার নিয়ে গেলে তো সে দুস্ট আমি ভাবলাম করতে পারে না তার ফ্রেন্ডদের সাথে কারণ আমি মেলা গেলে তার ফ্রেন্ডদের সাথে দেখা হয় কম বেশি তো তার জন্য হলো আমাদেরকে নিয়ে একটু কম বের হয় আমরা সুযোগ পেলে যখন তখন বের হয়ে যাই তো এখন একটু কম বের হওয়ার হওয়ার কারণ আপনারা সবাই জানেন তো আসছি হলো মেয়ের জন্য
তো সে সেফটি পিন কিনবে না মানে আড়াইশো টাকা দিয়ে একটা ক্লিপ কিনা নিল পাঁচশো টাকা নিয়ে বের হয়েছে আড়াইশো টাকা দিয়ে ক্লিপ কিনা নিল আর কিছু খুচরা টাকা ছিল পাঁচশো টাকা নোটই আলাম ছিল আর বাকি কিছু খুচরা টাকা ছিল তো আমি বলছি আমার চিন্তা আছে যে আমি কিছু খাবার কিনবো খাবার কিভাবে কিনবো তো ঠিক আছে মেয়ে যেহেতু পছন্দ করছে এটা নিয়ে দিই আমি আমার মানে সব একদিকে মেয়ে খুশি একদিকে তাছাড়া মেয়ের টাকা হলো মেয়ের আমার না মেয়ে আমাকে দিলে আমি নিতে পারবো খাবার না দিলে নাই তো এদিকে কিছু মিষ্টি খাবার আছে যেরকম আমি সরাসরি মিষ্টি কি না খাই তো ওইটা না খাই ভালো আমি যদি একটা হয়তো নিমটি মুড়ালে এগুলো মুখে দিলে ভালো লাগবে মিষ্টি জাতীয় কিছু আর এই লোকটা বলতেছে আপনার ভিডিও আমি দেখছি তো সে আমার ভিডিও দেখে তো আমি বললাম যে খুব ভালো কথা দেখেন তো এটা শুনে মনে মনে খুব হাসি পাই দিচ্ছে মনে বলতেছে আমার সত্যি বললাম দেখতেই পারে এটা কোনো বিষয় না তো এই খাবারগুলো হলো আমার মার কাছে খুব বেশি ভালো লাগে এই মেলার এই খাবারটা মানে আমার জন্য রাব্বি আবার সন্ধ্যা পেঁয়াজও দিয়ে আসছে যে গরম গরম পেঁয়াজও ভাজতেছিল ওরা খাইতেছিল আর মনে পড়ছে আমার কথা দিয়ে আসছে যদি আমাকে পেঁয়াজও খাইতে মানা করছে মনে হয় বাবা এর আগে মানা করছে তো আমি আমি আর এবার বলেও নাই যে মেলা আসছে যে আমার জন্য পেঁয়াজও নিয়ে বা কিছু আমি এবার কিছুই বলি নাই কারণ হলো যে বাইরের খাবার খাইতে এমনও তো অ্যাভয়েড করতে বলছে বাইরের খাবারটা কম খাইতে বলছে তার জন্য ওরা খাওয়া হয় না খুব কম হয় বাইরের খাবার আপনার একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে এর আগে কিন্তু আমি অনেক হালিম টালিম বক্স হক অনেক কিছু অর্ডার করতাম মনে হয় বাবার কাছে যদিও এগুলো দেওয়া যেত তো এখন কিন্তু এগুলো চায়ও না দেওয়া যায় না খাইতে মন চাইলে তো অবশ্যই দিবে সে আর আমরা সব কিছু দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে পড়লো যে মাজারটা দেখে আসি আসলে যে যেটা তারা যে ভক্ত কি কি কিভাবে ভক্ত হলে কি হলো এগুলো তো জানার অনেক ইচ্ছা ছিল কিন্তু জানবো কার কাছে ওরকম মানুষ ছিল না তো এখানে হলো মানে সাজায় রাখছে একটা কবর কিসের কবর কার কবর আল্লাহ জানে আর এদিকের মানে এদিকের মানুষ তো দূরের কথা মানে এবারই মানুষ জানে এদিকের মানুষের খবর তো আমি জানি না আসলে এটা কার কবর এখানে কিছু মানে এক মাঝের মাঝে থেকে কিছু আত্মাগুল মানুষ থাকে তারা আইসা আইসা বসে আত্মাগুল বললে কি মানুষ মাইন্ড করবে কিনা আল্লাহ জানে আপনারা ভুল হলে মাফ করে দেবেন মানে কি যারা পাগলা পাগলা একটা ঝুঁক আছে তারা আইসা এলো এখানে বেশিরভাগই হলো মাথা ঝুলা আর এখানে হলো একটা আরেকটা কবর ঢাইকে রাখছে সাদাই সুজাই রাখছে কবর যে সাদাই সুজাই রাখে মাজার আর না আসলে দেখা যায় না অনেক মাজারে আছে যে কবর খুব সুন্দর করে সাজাই রাখে বাতি বুতি দিয়ে এগুলো দিয়ে তো এখানে অনেকগুলি কবর আছে আর এ বাড়িতে হলো প্রতি বছরই মেলা হয় চিন্নি বল চিন্নি হয় আর এদিকে মরম হলো পাগল দেখবে তাই পাগলের কাছে নিয়ে আসছে এখানে এই পাগলটা সবচেয়ে বেশি জট মাথার মধ্যে এগুলো বেশিক্ষণ দেখতে পারি না দেখা মানে মরম বাবা চলে আসবে চিলাচিলি করবে তো তার মাঝে হবে আরেকটা জায়গা আছে যাদের মন চায় টাকা পয়সা দান করে যাদের মন চায় না করে না তো মরমের খুব ইচ্ছা মরম এমনি তো কোথায় গেলে হলো আগে টাকা দিয়ে আসে মানে ক পাঁচ টাকা দশ টাকা এরকম আর এমনি দান বাক্স দেখলে ও টাকা দিতে চায় কেউ যদি ভিক্ষা চায় তাহলে তাদেরকেও ও টাকা দিতে চায় মানে ওর কাছে থাকলে তো দিলে আর না থাকলে চায় আনিয়ে দেয় ওর বাবার কাছ থেকে আমার কাছে ভাঙতে খুব কম থাকে আর মাঝে মাঝে তো আমি নাই করে দেয় কিন্তু মনে হয় বাবা মনে হয় এদিকে খুব খেয়াল রাখে যে হাতে ভাঙতি টাকা থাকলে ওগুলো দিয়ে দেয় তো দিয়ে দিলে লোকটা অনেক খুশি হয়েছে মানে লোকটা বলতে মহিলা কিন্তু আমি প্রথম দেখে ভাবছিলাম পুরুষ পরে ভাবলাম ভালো করে তাকা দেখলাম যে মহিলা আমার কারণ আমি বাইরে ছিলাম তো তার জন্য খেয়াল করি নাই আর এখানে অনেকে লোয়াটারি খেলতেছে বাচ্চারা মেলা আসলে সবচেয়ে বেশি খুশি হয় লোয়াটারি খেলে এটা খেলে ওটা খেলে সব মিলাইয়া তো আমাদের আস্তে আস্তে দেখতে দেখতে সময়ও পার হয়ে গেল কারণ অনেক অনেকক্ষণ ছিলাম তো এদিকে আছে হলো কিছু চরকিগুলো আছে আর কিছু খাবার আছে মেলার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সেটা হলো চিংড়ি মাছের মাথা ভাজা যে দেখলে মনে হয় যে কত জানি টেস্ট কত লোভনীয় তো আমার ছোটোবেলা অনেক খাইতে ইচ্ছা করত তো ছোটোবেলা খাওয়াইতো না বাবা বাবা খাওয়াইতো না মাও খাওয়াইতো না আর আমার ভাইদের কথা বলে লাভ নেই তারা কোনো দিন মেলা কী জিনিস আমাকে দেখাই নেই চিনাই নেই সাজিয়ে শুনতাম যে মেলা আছে আমাদের কিছু বাসি ফুফা কিনাই না দিত ওগুলো নিয়ে খুশি থাকতাম তো এটা হলো কয়েকদিন আগে আমাকে ট্রাই করছে কয়েকদিন আগে বলতে এক বছর আগে মনে হয় বাবা আমাকে খাওয়াচ্ছে তা আবার যা ইয়ে সৈরতপুরে নিয়ে সদরে নিয়ে আমি বলছিলাম যে আমি না এটা কখনই খাই নেই তো আমি যে কাজ আসছি মূলত সেটা হলো মাটির জিনিস দেখতে যে আসলে মাটির কি কি জিনিস উঠছে কারণ মাটির জিনিস মহিলাদের লাগেই কম বেশি টুকটাক তো আমি হলো বড় বড় মালসা দেখতেছিলাম তো ওরকম পছন্দ মতো কোনো মালসা পাইতেছিলাম না মালসা বলতে যে হাড়ি মাছটা ধোয়ার জন্য পরিষ্কার করার জন্য আর মনে মনে জন্য এর আগেও আমি অনেকগুলো কবুতরের বাচ্চা মাছের মাছ ডিম 
তারপর সবজি এগুলো কিছু কিনা নিয়েছিলাম তো ও দেখে ও বৈশা পড়লো যে ও এটি নিব তো বড় সাইজেরটা ধরছে যেটা পাঁচ পাঁচ টাকা না দশ টাকা করে আর ছোটো ছোটো যেগুলো ওগুলো হলো পাখি পাখি আছে যেটি মাছ আছে ডিম আছে ওইগুলো হলো আবার পাঁচ টাকা করে পলিতের মধ্যে করা আর যেটি ও ধরছে ওইগুলো দশ টাকা করে ওর কাছে খুব ভালো লাগে এর আগে অনেকগুলো দিয়েছিলাম খেলছে আবার আব তাবি আসছিল আবদি আসছিল ওদেরকেও দিয়ে দিছে আগের বাসা থাকতে ফ্ল্যাট বাসা তখন ছিলাম তো আমাদের সব কিছু করা শেষ ঘুরতে ঘুরতে বাড়িতে চলে আসলাম খাবার টাবার নিয়ে আপনি ময়লা দিদি ফলান নাই তো বাজার নিয়ে আসছে সকালবেলা আজকে নয়টার মধ্যে বাজার চলে আসছে কালকে আনে নেই আজকে নিয়ে আসছে মুরগি দিয়ে আনছো আফা এই ময়লা ডিনা ফালা দিয়েছিলাম দুই সাইড থেকে ময়লা ডি ফালা দেন কাছন দিয়া আচ্ছা মনকরা ফালে না এই যে এই জালে এই যে এই ইটা আছে না বস্তাটা ওই বস্তাটা জারা দা রেখে দেন পাটা যেন তলে রেখে দেন হ্যাঁ মুরগি কাটা লাগবো দেখেন তো এই জায়গা খোলেন বাজার খোলেন বল নিয়ে হেন যান এটা লই বল একটা এটা হেনে গিয়া আর বড় আর বল আছে না এটা নিয়ে এই কালা যেটা আছে হ্যাঁ মাছ মুরগি একটা মতন আলু লাগত সমস্যা পেঁয়াজ তো আছে অনেকটা তাই না বাজার গেলে মাছ বাজার দিন করবে সেদিন আটবার দিন ওই যে আজকে কি বার ওই বৃহস্পতিবার আর হলো রবিবারে যাই আই এত করে নিয়ে কাজের এত নেই বাজার করে এমনি কত টাকা আছে কিমা আধা কেজি আধা কেজি ওইটা নষ্ট হয়ে যাবো আগে যেটা আনছো ইন্ডিয়ান যেটা ওইটা খাইতে হবে আগে এটা থাকবো কয়দিন কেমন জানি লাগছে দেখে চোখে দেখা জিনিস তো আর এই যে সুদা পারছে আপনার পিছনে মুরগিটা কারা করা ছিল 